¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Estamos en Final Fantasy 6 Lo dejamos aquí después de escapar de los soldados bueno, La verdad es que no sé, no me acuerdo si llegamos a escapar del todo Pero bueno, ya tenemos el control de guerra Y sí, toca seguir escapando básicamente Bueno, vamos a acelerar las peleas como ya dije, ¿vale? Que va a ser mejor para todos A ver, lo vuelvo a decir Este juego yo lo empecé a subir hace muchísimo tiempo que fue cuando empecé YouTube, básicamente hace cuatro años y medio. Tanto, sí, bueno, sí, tanto sí. ¿Qué pasa? Que la empecé a grabar sin comentar y sin nada. Y, y al final lo dejé por la mitad, básicamente. Un poquito menos, a lo mejor. O sí, un poquito más. Y como no lo acabé de jugar, pues lo he empezado otra vez para ya acabarlo y subirlo. Y que esté subido, básicamente. Así que por eso lo estoy subiendo otra vez. Como si lo, lo, lo subiera de nuevas, porque la otra vez ya os digo que es que no. No lo acabé, por eso. Lo he empezado a subir, básicamente, para acabarlo. Saco de dormir. Y eso. Aquí tenemos. ¿No? Parece, tío. No sé. Ya empieza a rayarme con las cosas, tío. No me puedo jugar un juego sin tener que explorarlo todo. Bueno, al menos estamos leveando un poquito. Que siempre viene bien. Aunque acabamos de empezar el juego, porque llevamos 16 minutos de juego. No jueguen mucho más. Pero bueno, yo que sé. Siempre viene bien, ¿no? Ahí está. Me parece que hemos escapado con un poquito de suerte. Qué hecho mierda, ¿no? Sí. Mi pequeña y dulce maga. <risas> Con esta corona de titiritero. Que va a decir algo más. Acabáis de conocer al tío más cabrón, al villano más capullo de todos los videojuegos de la historia. <risa> Bien hecho. Fríen los como si fueran patatas. Este tío es malo. O sea, la definición de malo es este tío. O sea, es, es, es un cabrón. No hay un villano en, en ningún juego, en ninguna película, en ningún libro que sea más cabrón que este tío. Soldados del Imperio, una nueva era nos aguarda. Somos los elegidos para emplear el poder de los dioses. Ha llegado el momento de reclamar lo que nos pertenece por derecho, el control del mundo. Nadie nos, deten nos detendrá. ¡Viva! ¡Larga vida al emperador Gestar! Tranquilo, es que, no, es que no se oye, ¿vale? Es un corte así muy bestia, pero es que es así. Me aterra. Eh, ¿Te ha costado? Supongo que has estado entretenido robando y saqueando, ¿eh? Cazatesoros y viajeros avisados. Recorre un mundo en busca de presas olvidadas. De preseas olvidadas, joder, tío. Pues tenemos a Locke. O Locke. Yo le voy a llamar Locke, ¿vale? Porque siempre le llamo Locke. Yo más bien diría buscando tesoros. Va. Disdate semático. Vaya palabras, tío. Hay mucha diferencia entre una cosa y la otra. De todos modos, hay algo que se te ofrezca. Y que lo digas, he visto a la chica. No te referirás a... Los guardias de la ciudad van tras ella en este preciso instante. 
Esta ciudad tiene su suficiente potencia como para plantarle cara al imperio. Pero la gente va tanto a su bola que pocos se unen a los replicantes. Nuestro grupo de resistencia clandestino. Traté de explicar por todos los medios que el imperio controlaba a la chica, pero como quien no, oye llover. Está bien, entonces quieres que la saque de Narsia. Esa es la idea. De momento podrías intentar abrir los pasos hasta, Fí hasta Fígaro. Ah, sí, esto era un minijuego que es un coñazo, en serio. Creo que se podía pasar, ¿no? ¡Ya es nuestra! Estas son las típicas cosas que no me gustan de, de los RPGs, tío. No sé. ¡Fantástico! Son cierto y la madre. ¡Cupo! ¡Moguris! ¿Nos queréis ayudar? ¡Cupo! Úsanos para proteger la tierra de los guardias. ¿Te explicamos los detalles? Sí. Combatiréis en tres frentes. Usa seles para intercambiarlos. Derrota al líder de los guardias antes de que sus hombres alcancen a tierra o todo estará perdido. No, no se puede saltar. Eh. Eh. Ah, vale. Vale, vale. O sea, tenemos que llevar al Moguri en plan... Tú aquí... Tú vas a ir en plan que aquí. Claro, lucho con el Mogul, ¿no? Sí, vale. Vamos a adelantar esto. Vosotros fijaos que son tíos en... Antes del combate y ahora son monstruos, ¿sabes? Tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que voy a ir a por ellos, tío, y ya está, ¿sabes? Voy a coger un Moguri de estos, súper inmortal. Voy a ir a buscarlos y a tomar por saco. Es más que fácil las peleas. Lo recordaba más difícil y más pesado, la verdad. No sé. Vale, pues sí. Vamos a por ello directamente y ya está, dado menos. Ah, no, no son hombres. Son, sí, como bichos raros. Pues eso. Fácil. Pues este, voy a matar a todos, así gano más experiencia. No sé si la experiencia se, se la queda Loki y Terra o quién coño se la queda, pero bueno. A ver, nada, no, 21 puntos de experiencia. Bueno, al menos me está dando giles y objetos. Ahí, venga. Hostia, se me ha muerto un Mouri. Mug ha muerto. No me da igual. O sea, no vamos a ver a los Mouris estos en, en la vida, ¿verdad? Vamos a ir con, con lo que... Este será el jefe, ¿no? Ya no quedan más. Ah, no, mira, lucha lo que y... Pues eso. No me acuerdo que era... Lo que era ladrón, ¿no? Sí, robar... Pues eso. Roba objetos de momento. Ya está, ¿no? Queda uno. Sí, queda aquí el amigo. Hostia, aguanta como jefe, eh. Ojito. Vamos a matar primero a los lobos. No le voy a adelantar porque la música es de jefe, ¿vale? Así que. Vamos a robarle ahora en la que mata a los lobos. Quita más los moguris que lo que, tío. Fíjate, le quita antes con lo que una mierda. Y con los moguris le quita gente vivo. A ver... Daba de mi trilo, perfecto. No me acuerdo... Bueno, no me acuerdo. No sé cuántas veces se le podrán robar a los jefes. Siempre suele haber un número determinado, ¿no? Después ya no les puedo robar más, pero bueno, yo voy a darle. Como tengo a los moguris aquí a tope. El diván no tiene objetos, pues ya está. Ya no tiene más. Siempre me vale robar a todos los jefes, ¿vale? Porque siempre tienen objetos bastante buenos que nos van a ayudar de una forma u otra. Ya sean opciones bestias, armas, como hemos visto aquí... Y cosas así, ¿no? Estoy viendo que por confiar me voy a morir. Menos mal. 
evolución. 410. Vamos a matar a Loki, pero no pasa nada. Al menos la daga la tengo. Gracias, Moguris. Estamos en deuda con vosotros. Sí, porque si fuera por ti, tío. Esto va solo, ¿vale? Yo no corro tanto. Este interruptor debería... ¿Eh? ¿Ya te has despertado? ¿Me has salvado? Si quieres dar gracias a alguien, dásela a los moguris. No recuerdo nada. Es como si mi mente vagase en la niebla. ¿Tienes amnesia? Un hombre me dijo que acabaría por recordarlo todo. Así que estaba en lo cierto. Tranquila, no me separaré de ti hasta entonces. No puedo dejarte sola si has perdido la memoria. Estoy aquí para protegerte. Confía en mí. Ah, vale, joder, ahora lo puedo mover, pues nada, tío. De repente, se quita la cinemática lo puedes mover. Vosotros no sois... ¡Eh, alto ahí! O sea, qué pesados sois, tío. Tengo algo que hecho una mierda encima. Aquí no estamos a salvo. Mejor ponemos rumbo a Fíbaro, hacia el sur, cuanto antes. Ah, vale, que tenemos que irnos para allá, vale. Pues dilo antes, tío. Sabía que había que ir a la ciudad esa, pero no... Para abajo. Ahora estamos en el mapa del mundo, como veis. Me gustaría abrir el menú. Ahí. Que tengo a lo que... A tope de vida. Por nada. Vale, tenemos aquí una daga. Ah, mira, Terra ya tiene la daga de trino. Pues se la damos a lo que. Le sube el ataque de cuatro puntitos. Y ya está. Pues nada. Al menos tenemos otra daga de metrilo. Bueno, pues como tenemos que ir al sur, a una ciudad, puede ser esta de aquí. Nada, digo yo que será la más al sur que está. No sé. una poción y 45 hiles por aquí no puedo ir corriendo pero bueno esto es cígano no quiero meter un gusto por la arena porque luego me salen gusanos enormes de esos tío de repente te meten una hostia que te ojo sabes de pues si de aguantar los tontos esos Una, una más que aterra, tío Que no veas Voy a robar solo a los jefes Porque ir robándole a todos los bichos Era un rollo Era solo el nivel, la prende pura Que era pura A ver Libera un aliado del estado bueno, Ah, perfecto, o sea, es una de toda la vida Vale, vale, vale Lo bueno es que aprende las magias por sí sola, ¿sabes? No hay que comprarlos como en otros Final Fantasy de estos antiguos. Eso mola. Sí, tío, porque ya que entrenas, pues es lo normal, ¿no? ¿Dónde estoy? Castilla de Fila, ¿no? Me lo choco vos. ¡Alto! Ah, eres tú, puedes pasar. Pues tranquilo, tío. ¿No has visto el, el sprite o qué? Estamos en Fígaro, al menos en el castillo. Vamos a ir a hablar con el rey, ¿no? O el que esté al mando. ¿Qué será lo que tengamos que hacer? Podría investigarlo. De hecho, yo lo investigaría absolutamente todo, ¿sabes? Pero bueno. No hay tiempo. ¿Quién dices que es esta chica? ¿Quién eres? Oh, mil perdones. No hice mucho en mi favor tratar así una dama en el primer encuentro. No, si sí, este es el flipollas este. El joven rey del castillo de Fígaro, aliado imperial y defensor de la revolución tecnológica. Edgar. Soy Edgar, rey de Fígaro. ¿Te sorprende que alguien como yo conozca a todo un rey? Sí, sí. Venga, nos vemos luego. 
De modo que eres soldado imperial. No temas, somos aliados del imperio. No tengas reparos en descansar cuanto te plazca. Fíjate, no voy a ponerte un dedo encima. Hostia, vale, puto. ¿Por qué eres tan amable conmigo? ¿Es por mis habilidades? Te voy a dar tres motivos. Uno, tu belleza me ha cautivado. Dos, me muero de ganas por saber si soy tu tipo. Tus habilidades quedarían en última posición. O sea, quiere tirar. Está claro. ¿Pero qué dices? Vaya, supongo que mi técnica se está quedando algo anticuada. Hmm, supongo que a una chica normal le deberían haber calado algo esas palabras. Pero a mí no. Tampoco es que haya dicho aquí una cosa súper bestia, ¿no? Yo qué sé. Pues vámonos. Pues sí, voy a investigar. Porque esto es un RPG, esto es un Final Fantasy y aquí hay cosas para coger. Como por ejemplo, una cola de Fénix que viene poco bien. Y poco más. <ríe> Tenemos por aquí de momento. Más o menos hemos cogido algo, oye. Y algo importante. A ver si, si luego se investiga en plan rápido y todo. Esto son puertas, ¿vale? Aunque no lo parezca. Pero un poquito camuflaje. Ah, mira, es una tienda. Vale, pociones tengo siete. Vamos a comprar tres más. O sea, hija, a mí me gusta llevar siempre. Los tres son carísimos, tío. Números redondos. Vamos a comprar 10. La aguja de oro, esto quitaba el estado de piedra. Vamos a comprar 5, que son algo caras. Lleva el eco para cuando te dan mutis. Vamos a comprar 5 también. Con la Fenix ya sabéis lo que es para revivir. Se acuerda de mil, tienda de lona. Vamos. Bueno, ya que estamos, vamos a venderle el cuchillo. Puto ballesta, daña a todos los enemigos con una lluvia de saetas. O sea, con el comando de ensilios. No sé para quién será eso. Ahora lo miraré, a ver. El cuchillo fuera. Porque es una mierda. Así que eso. Pero la saeta esa, tío. Cuando me la han dado. A ver. Para estos dos no es, así que. Guardémosla. Aguja de oro, mira. Si antes compro, antes me dan. Por eso es bueno antes investigarlo todo, antes de comprar armas y cosas de esas, pero bueno. Tiene bien tener unas cuantas también. Y esto pues son armas. Esto es todo para tierra y no sé. Esta es la que tengo yo, ¿no? La auto ballesta. No sé, no, no voy a comprar nada, tío, porque... No sé. ¿Por qué no me ha dejado dársela? No sé, bueno, da igual. No sabéis los cofres que tenemos ahí, que los he visto. Poción. Y antídoto. Pues eso, que, que hay que investigar un poquito, sí o sí. O gusto, ¿no? Siempre es bueno. Esto pasamos. No, tío. Coño, cállate ya, capullo. Hostia, ¿en serio? Menos mal que ya te has callado, vamos. O sea, ¿por aquí dónde coño está Edgar, tío? Aquí puedo bajar e ir por aquí. Sí, vamos a descansar, así nos curamos. Aquí rápido. Y ahora vamos para abajo. A ver qué tenemos. Creo que este castillo es el que veremos dentro de un poquito. ¿Por qué me voy, tío? No me acuerdo si hay que hacer algo más. ¡Qué pesado eres, que soy yo! En el castillo este. Es que no me suena, la verdad. No sé por aquí ahora. Ah, mira, esto es la cárcel y esas cosas. Nah, son todos iguales. <risa> nah, por aquí no hay nada. Pues vámonos. Vamos a ir por el otro lado a ver lo que hay. A ver. La sala de máquinas de Castillo de Ciegaro se encuentra bajando estas escaleras. En estos momentos se está llevando a cabo el mantenimiento de los motores. En el caso de que surja la necesidad, estamos preparados para movernos en cualquier momento. Que sí, que estamos en un castillo. Lo siento, pero no puedes bajar, es demasiado peligroso. Pero es que este castillo vuela. Oh, se mueve, mejor, mejor dicho. La verdad es que no me acuerdo si, si volaba o se... Sí, vuela. O se movía seca, sí, yo creo que vuela. 
como no encuentro el capullo este, pues no sé dónde tendré que ir, la verdad. El de todo el mundo estudia la magia, pero poco puedes aprender de algo que nunca la has llevado a ver. Nosotros, eh, nuestros ancestros empleaban una fuerza conocida como magia. Los que lo dominaban fueron los llamados magi. Se han comido la cabeza para ponerle el nombre. Pues no sé, tío, a lo mejor me tengo que ir de Fíbaro, porque aquí no hay nada. No me ha servido para descansar, básicamente. Que este es el castillo, me han dicho que vaya a Fígaro, ¿no? Pues yo que sé, vamos por aquí. Lo que pasa es que ahora el hombrecillo este no está y verás tú. Vamos a hacer el tiro a los cuatro, tío, pues que me van a matar. Es que me van a matar. No puedo ir, ¿cómo se iba? Bueno, tío, es que. Me van a matar. ¿Cómo se huía del combate, tío? Pues menos mal, tío. No me acuerdo cómo, cómo se huía. Voy a curarme otra vez. Con pociones. Que paso de gastar PM, tío. Vamos a la ciudad hasta que hay aquí. Que parece que hay algo. Es que... No me acuerdo de dónde tengo que ir exactamente, tío. Así que nada. Es que tampoco te dicen que no tienes que ir por aquí. Mira, aquí sí te lo van a decir. Esta cueva lleva a Figaro del Sur. Mucho me tengo que no puedo dejarlos pasar. Eso es que hay que hacer algo en el castillo sí o sí, tío. Pero yo qué sé. Ya miras tú lo que hay que hacer. Me pasará muchísimas veces que me quedaré pillado, ¿vale? Porque... Pero bueno. Por eso estamos para descubrirlo. Vale. Al menos he ganado algo de experiencia. Hostia, tío, qué pesado eres. A ver, vamos a atravesar la sala del rey. Es que, claro, a lo mejor esto solo sirve para curarte y ya está, pero es que... No, el otro capullo se ha ido también, el... Bloque. por el castillo tanto como quieras a ver aquí hay cosas no tío pues no sé ya estoy pillado ¿ves? pues que tampoco me ha dicho vente aquí que sigue la historia sabes no ha dicho absolutamente nada el rey este no acuerdo que habrá que hacer. En serio, eh. Que lo miraría, pero es que ya también llevamos 23 minutos, tío. O sea que es que tampoco quiero alargarlo más. Que luego se me va el... la hora, tío. ¿Qué quieres ahora? Pero si estoy saliendo. Vale, a ver. Voy a guardar aquí. Que en el mapa del mundo se puede guardar. Vaya que me maten. Voy a usar un saco de dormir. Me da un tironcillo ahí. Y vamos a ir para acá. Me parece que por ahí no vamos a llegar a ningún sitio. Nada, lo vamos a dejar, ¿vale? Y ya en el siguiente episodio vemos... Voy directamente a donde tengo que ir, ¿vale? Lo miro en la guía y ya está. Hemos salido de... No, pero cómo se llamaba la ciudad. Pero bueno, hemos escapado gracias a Loque. Hemos hecho... Hemos combatido al...